നമ്മൾ ഇന്ന് സൈബീരിയൻ വനമേഖലയെ കുറിച്ചുള്ള ചില രസകരമായ ഫാക്ട്സുകളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾക്ക് ഭൂമിയിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ പ്രാധാന്യം സൈബീരിയൻ കാടുകൾക്കുമുണ്ട് റഷ്യയുടെ എഴുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന സൈബീരിയൻ വനമേഖല ഭൂമിയിലെ കരപ്രദേശങ്ങളുടെ പത്തിലൊന്ന് വരും ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളതിന് പുറമെ മനുഷ്യന് ഒരിക്കൽ പോലും കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കാത്തതായ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലുള്ളതുപോലെ മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിയുന്നതായ ഒരുപാട് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ സൈബീരിയൻ വനമേഖലയിലുമുണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിക്ക പഠനങ്ങളും സാറ്റലൈറ്റ് മുഖേനയുള്ളതാണെന്നത് രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കാടിന്റെ ഭീകരത അവിടേക്കുള്ള മനുഷ്യവാസത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണെന്നിരിക്കെ മൈനസ് അറുപത് ഡിഗ്രി വരെ താഴ്ന്നു പോകുന്ന താപനിലയും ഏറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അതിന്റെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്ന പല ഉദാഹരണങ്ങളും സോവിയറ്റ് കാലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്നാണ് തടവിലാക്കപ്പെടുന്ന ജയിൽപുള്ളികളെ ശിക്ഷയ്ക്കെന്നോളം സൈബീരിയൻ കാടുകളിലേക്ക് അയക്കുന്നത് കാടിന്റെ ഭീകരതയിൽ തനിച്ചാവുന്ന അവരെ മറ്റു വന്യമൃഗങ്ങളൊന്നും ആക്രമിച്ചില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ കൊടും തണുപ്പ് സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മരണപ്പെട്ടേക്കാം സൈബീരിയൻ സാഗ റിപ്പബ്ലിക് എന്നുകൂടെ പേരുള്ള സൈബീരിയൻ വനമേഖലയിൽ നിന്നാണ് റഷ്യ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെ എഴുപത് ശതമാനവും ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന സ്വർണ്ണഗനികളും മറ്റും റഷ്യയുടെ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയൊരു സ്രോതസ് തന്നെയാണ് ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനവുമുള്ള ബൈക്കിൽ തടാകവും സൈബീരിയൻ വനമേഖലയിലാണ് ഉള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ ആഴമുള്ള ബൈക്കിൽ തടാകമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം സൈബീരിയൻ കാടുകളിൽ മനുഷ്യൻ നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ട്രാൻസ് സൈബീരിയൻ റെയിൽവേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പണി കഴിപ്പിച്ച സൈബീരിയൻ റെയിൽവേയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള റെയിൽവേ റഷ്യൻ നഗരങ്ങളായ മോസ്കോയെയും വ്ളാഡിവോസ്റ്റയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ റെയിൽവേ എൺപത് പട്ടണങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ദിവസവും അറുന്നൂറോളം കിലോമീറ്ററുകൾ റെയിൽപാത ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തിയായതെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് സൈബീരിയൻ റെയിൽവേയുടെ യഥാർത്ഥ നീളം നമുക്ക് വ്യക്തമാവുക അടുത്ത വട്ടം ഇതിലും രസകരമായ ഒരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം